Today, we're headed to the UFC gym in North Miami to speak to owner Marco Perez. Three set of cinco fights, donde suben los campeones. Three fights where the champions rise. Hablando de campeones, tenemos el privilegio y el honor del dueño del UFC gym in North Miami, the owner of the UFC gym in North Miami, a privilege and an honor. Él ha dejado usar sus facilidades aquí para las promociones, los videos. Quiero hablar sobre traje de escena porque no solamente es dueño de un gimnasio bello del UFC Gym de los Miami, es arte marcialista cinta negra, es oficial. Ayer estuvo oficiando, officiating en el Eagle FC with Khabib. Y quiero enseñar que las personas que están tras esto es personas que tienen pasión y han seguido su pasión para hacer negocio de su pasión. No es un negociante solamente haciendo eso. Bienvenido, muchas gracias, un privilegio y un honor. El señor Pérez, ¿su nombre completo? Marco Pérez. Marco Pérez. Eh, ¿Cómo empezó? Porque yo lo vi con cinta negra. ¿Cómo empezó la, ustedes en las artes marciales? Bueno, yo comencé hace ya 22 años en Panamá. Eh, vi el, 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 el evento UFC primero y de ahí quedé enamorado con, con, con el Jiu Jitsu, que ese fue mi primer arte marcial que compartí. Que de ahí en adelante seguí haciéndolo como, como hobby y después lo convertí en, 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 o sea, convirtió en, en mi pasión. Después comencé a competir internacionalmente, competí MMA eh, y después comencé a hacer eventos en Panamá. Tenía muchos estudiantes y, y, y de ahí en adelante salté a Estados Unidos, eh, abrí el gimnasio este y toda mi vida ha sido envuelta en las artes marciales, Jiu Jitsu, MMA y de ahí he conocido a mucha gente maravillosa que realmente es lo más bonito de la industria, conocer personas que te ayudan a impulsarte. Sí, eso es muy cierto. Por eso tengo que hablar conocimiento, comunicación, educación, inspiración, porque tenemos algo en común. Somos personas que somos arte marcialistas, apasionados, que estamos envolvidos en todos los géneros del arte marcial y combate, como el deporte, como el negocio. Empezó en las artes marciales eh, de Panamá, Luca. Me gusta el 305 de los países. He's from Panama, registered in Jiu Jitsu, es un black belt que. En Miami tiene Panamá, Colombia, Miami, Costa Rica, un muchacho de Perú, es internacional. Eh, igual que nosotros, yo empecé en la arte marcial aquí eh, desde chiquito en Miami, después abrimos la liga eh, como competidor. No, después fue oficinado, usted ofició, was officiating the FC, Eagle FC, Khabib League, which started, which Miami is the home base. Acaba de oficiar el, el evento de Khabib, Eagle FC, es oficial también. ¿Cómo encuentra esa experiencia usted como oficial? Bueno, nosotros, yo trabajo para, para la Florida Athletic Boxing Commission. Hay muy buenos referees en, bajo la Florida, Florida, Athletic Boxing, eh, Florida Athletic Commission y, y nos dieron la oportunidad de, de, de asignarnos eventos. O sea, nosotros estamos en diferentes eventos aquí en Florida. Bueno, y, y me dieron la, eh, una, una asignación junto con otros dos referees muy, muy talentosos de, para, para formar parte de ese evento. Excelente. So he's not only an official in the Florida Boxing Commission, but the ISK also. Shouts out to ISK, John Morrison. He's officiated some of our events. So it's so good because you see the people behind the scenes. You know, they're martial artists, they own a gym, but they officiate, they teach. Ahora, como dueño de gimnasio de UFC, como, y viendo atletas, practicando eso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, como dueño de gimnasio de UFC fue una oportunidad muy grande porque tuve que, que pasar un background check primero para ver si conocía de, de, del arte, también del, del management. Eh, me dieron la, la, el go y de ahí en adelante he eh, desarrollado lo que más me gusta, artes marciales. O sea, he tenido la oportunidad de conocer muy buenos atletas, buenos instructores, 
que han dejado su granito de arena, el cual estoy muy agradecido con todos ellos, pero a la misma vez seguimos dejando nuestras huellas en el, en el, en el deporte. ¿no? Correcto. That's so important. He's, he's talking about the experience about being a UFC gym owner and all the requisites and everything, all the experience, and all the experience builds knowledge. Uh, hay un maestro famoso que dice el arte marcialista tiene que ser eh, educado, tener educación, la ciencia, el arte, independiente y creativo. Y se ve porque aprendimos el arte, seguimos aprendiendo el arte, nos independizamos, eh, somos negociantes y evolucionamos. Uh, so it's very, very good that as martial artists, we're not just in this arena, but we're trying to make this arena better. I really appreciate this association that we have, this friendship. I think you've helped us become better. You've helped me become, I, I, I respect you as a person, as a man. And I like this because I like to bring quality to what we're doing. And like he said, and meeting people that bring quality into your life. Para ser exitoso, porque usted es un señor, un, un hombre, un maestro, un dueño exitoso. ¿Qué sugerencia le dieron muchachos joven o alguien para, para ser exitoso o tener éxito? Bueno. Si es en el deporte o negocios o todo lo que tenga que ver con sus con su metas, que sean persistentes. La persistencia es la clave. Si tienen una meta, sigan la que cada acción que tomen va a llevarlo hacia allá. Si se desvían del camino, le puede atrasar llegar a la meta, pero se pueden volver otra vez al camino. Esa persistencia y consistencia, esa es la clave. Persistence and consistency. He says it's the key. I asked him as a martial arts black belt, as a competitor, as an official, as a owner, what is the key to success? Anybody that wants to be successful, all the young guys or people that want to be successful, he says consistency and persistence. And I think it's Confucius has a saying that if you stay on the path, eventually you'll get to the destination. And even he said, even if you get off the path, you can always get back in it. So persistence. So I think the martial arts, la arte marcial, tiene unas virtudes como la persistencia, el enfoque, la disciplina, focus, discipline, uh, persistence has virtues that help you in life in general. Exactly. So that's why we say life has success. Thank you so much again. Vida, salud y éxito. 305, donde suben los campeones. Your fight with the champions rise.